കടലിനും ഇത് നടന്നു പോയവനെ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേര് തീറ്റി പൂറ്റിയവന് താനായി കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞേക്കിയവന് കർത്താവെ ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ സത്യമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മുക്കാ ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒന്ന് വീഞ്ഞാക്കി കാണിച്ചു തന്നെ ഇത് മദ്യമൊക്കെ നിനക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറയും പണ്ട് നീ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നൊണയാണെന്ന് കല്ല് വെച്ച് നൊണയാണെന്ന് സംഭവമായിക്കാണല്ലേ ഇതുവരെ മദ്യമാക്കിയില്ലല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു വീടല്ല ഒരു കാറല്ല ഒരു കോടിയല്ല ഇത്തിപ്പോരം മദ്യം രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഒരു തുള്ളി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല ബീവറേജിന്റെ മുന്നിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടല്ല കയ്യിൽ അഞ്ചിട്ട് പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ എന്താ കർത്താവ് നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്തു പറ്റി കർത്താവ് ശബ്ദത്തിന് തൊണ്ടേ കിച്ചു കിച്ചു വല്ലതും ഇവൻ താൻ ലോനപ്പൻ അൻപ് കാല ഊര് കൊടുപ്പാ ഉരേ എടുപ്പാൽ എന്താ സാറേ പ്രശ്നം ഇല്ല മൂന്നാല് മാസത്തേക്ക് ഇന്റെ ഏട എനക്ക് വേണം കൊഞ്ചം കളിക്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്കണം അവളാ ഈ കോപ്പുകളുടെ കളിക്കോപ്പുകൾ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല വന്ന് ഗണ്ണ് ബോംബ് എല്ലാം ഇരക്ക് അപ്പൊ കാലിക്കോപ്പല്ല കൊലക്കോപ്പാണല്ലേ നാറേ ദുട്ട് കിടക്കുന്ന വിഷയം അപ്പൊ എന്ത് കോപ്പാലും കൊഴപ്പില്ല സാമാനങ്ങളെല്ലാം ഉടനെ എനിക്ക് വറു നീ ഇത് വിട്ട് എനിക്ക് മുഖ്യമാണ് ഒരു വിഷയം നീ തന്നെ സാപ്പിട കൂടാ ഞാനത് പോട്ടെ പോയി നിർത്തി നല്ല പയ്യ ഇനി മിക്സിംഗ് റൗണ്ട് ബ്രാൻഡി വിസ്കി ജിന്നി വോട്ട്ക റമ്മ് ബീവറേജിന്റെ മിശ്രിതം ലോലപ്പന്റെ വയറ്റിൽ ഇടത് എല്ലാം കൂടെ കേറ്റിയെത്താൻ ചത്തുപോകും എന്റെ ബോഡി ടിപ്പർ ലോറിയുടെ ട്രിപ്പിൾ ലോറിയില് കരിങ്കലടിക്കും ചെങ്കലടിക്കും മലടിക്കും ചട്ടടിക്കും ചാനലടിക്കും ലോറിക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ കേക്കും പോലെ നിനക്ക് എന്നെ പുറത്താക്കിയതാ ഞാൻ ആരാന്നറിയോ തീവ്രവാദിയ ഈ ബാർക്കുന്ന രാജ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ തകർക്കും കാത്തിരിക്കാം കാണുക പറയടാ നീ ആരാ ലോനപ്പൻ ചക്കച്ചാൻ പറമ്പിൽ ആരാ നിന്റെ പിന്നില് നീ ഏത് സംഘടനപ്പെട്ടവനാടാ നീ ഏത് ഭീകര സംഘടനപ്പെട്ടതാണെന്ന് അയ്യോ ഞാൻ ഭീകര സംഘടനപ്പെട്ട ആളല്ല ഐ എൻ ഡി സി ചോട്ടൊഴിലാളിപ്പെട്ട ആളാ പിന്നെ എങ്ങനെ നിനക്ക് ആ തോക്ക് കിട്ടി അയ്യോ സാറേ ആ തോക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വേറെ ഒരുപാട് തോക്കും ഒരുപാട് പോപ്പുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയാല് ചത്തവന്മാരുടെ ശവസംസ്കാരവും ഹർത്താലും ദുഃഖാചരണവും കഴിയാതെ പോലീസിന് സെർച്ചിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസത്തെ കോളനിക്കകത്ത് കടക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ചൊല്ല
ചരക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നില്ലേ അയ്യോ അവള് വെളുപ്പിന് തന്നെ പോയി കേട്ടോ പിന്നെ ഇരിട്ടത്ത് മന്ത്രി അവക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതാ രാവിലെ സാർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെന്ന് നന്ദിയുള്ള അഴിമതി വീറുന്ന സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എനിക്ക് കിടക്കണ വരേക്കും എനിക്ക് മനുമതിയെ കിടയാത് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണം അഴിമതിക്കാരനാവണം നന്ദി വേണം അപ്പൊ ത്രീ ഇൻ വൺ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ സാറേ സാറിന് ഓർമ്മ ചെയ്യോ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം സാറിന് കൈക്കൂലി വന്നിട്ട് യൂണിഫോം മേടിച്ച ഒരു തന്നെ നമ്മുടെ മുണ്ടക്കയത്ത തോട്ടത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് കാശ് തികയാതെ വന്നപ്പോ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് തെന്റെ പിടിച്ച് പോലീസ് ആക്കിയാലും വേണ്ടില്ല കാശ് എണ്ണി മേടിക്കണമെന്ന് ചേട്ടാ അന്ന് ഞാൻ കളത്തിലിറക്കിയ ആളുടെ സാർ അങ്ങ് മറന്നോ താൻ ആളാരാണെന്ന് പറയൂ അയ്യോ അത് അവന്റെ ഒരു ഇരട്ട പേരാ ഇപ്പൊ തന്നെ സാറിന് വിളിക്കുന്നില്ലയോ കൈയിട്ട് വാരിയെന്ന് അല്ല അതുപോലെ ഒരു പേരാ ശരിക്കും പേര് മാധവൻ കുട്ടി എന്ന കണ്ടാലൊരു പയ്യൻ സാ പക്ഷെ കയ്യിലിരിപ്പൊരു സൈസ സർവീസ് കയറി മൂന്ന് മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അതിന്റെ പലിശയും മുതലാക്കിയ വിരുദ്ധൻ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഉന്നം വെച്ചാൽ അത് അവൻ റാഞ്ചിയിരിക്കും അങ്ങനെ കിട്ടിയ പേരാ ഗരുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗരുഡ് അതൊക്കെ നാട്ടുകാർ എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന ഞാൻ കുട്ടി മാധവൻ കുട്ടി ഈ പ്രായത്തിൽ ഇത്ര ആഡംബരം വേണോ പേരിന് ഞാൻ ചെട്ടിയാരെന്ന് വിളിക്കും അല്ല എന്റെ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നളഞ്ഞേ ഏ വാ വാ അതൊക്കെ വാ വാന്ന് കൊള്ളാലോ വാ വാ വന്നിരിക്കേ എന്താ ഇത് അന്യരെ പോലെ ചേച്ചി ഞങ്ങക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചായ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഒന്ന് താനല്ലേ ഞാനല്ല താനാണ് ഞാനാണ് എന്റെ കൈ എന്റെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ യൂണിഫോം എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചെന്ന് താനല്ല ഞാനാണ് ഈ തൊപ്പി കിട്ടിയ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ അന്വേഷിച്ചാൽ നടക്കുകയാണാവോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ച തന്നെ പിടിച്ച ഞാനൊരു ജനസേവകനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ഓൾ കേരള കടന്ന് ഞാൻ നെട്ടോട്ട് മോടുകയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെത്തുമ്പോ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുമ്പോ കോട്ടയത്തേക്ക് ഇതൊന്നും പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലോ എല്ലാം ഇതാ ഇതുപോലെ റിക്വസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇനി പറയൂ എന്ത് സേവനമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഇത് ഭയങ്കര റിസ്ക് പിടിച്ചൊരു കേസാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോലും ചാർജ് എടുക്കാതെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ഞാൻ വല്ല ഏടാ കൂടെ ഒപ്പിച്ച പിന്നെ എനിക്ക് പോലും ഒരു തരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അല്ല എന്റെ ഇവിടുത്തെ ജോലിയുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കൺസൾട്ടിംഗ് ഫീസ് അല്ലേ ചോദിച്ചത് അതെന്റെ വഴി ചെലവിന് വേറെ തരേണ്ടി വരും അല്ലെ ഇതാരാവശ്യം ചെട്ടിയാളുടെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പെങ്ങളെ പോലെ എന്താണോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുടെ മോന്ന ഓക്കെ ഓക്കെ തലയ്ക്കാണോ വാലിനാണോ ഇവിടെ വില ഐ മീൻ തന്തയ്ക്കാണോ മകനാണോ ദ ഡിസിഷൻ പവർ അത് ചെട്ടിയാർക്കാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലിയ വലിയ ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക ചെട്ടിയാറെ ഇത് തൊപ്പി തീർക്കണ കേസാ പെൻഷൻ പറ്റുമ്പോ കിട്ടുന്ന തുക മുഴുവൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു ബാർഗനിങ്ങിന് 
നിങ്ങളുടെ ബാർഗനിങ് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കും തോന്നണ്ട കോത്താഴത്തല്ല കോതമംഗലം തണോ വെച്ച ചേച്ചി താങ്ക് യു എന്റെ ചെട്ടിയാരെ ഈ തൊപ്പി തലേ കയറിയ പിന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ടീ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് കുറിച്ചിട്ടില്ല അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചോണ്ടെ മതിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് വേണം ഓക്കെ നോ ബാർഗനിങ് ടെൻ ലാക്സ് അഡ്വാൻസ് ബാക്കി പണി കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ എന്റെ ബുദ്ധി ഞാൻ കാശ് എണ്ണി വാങ്ങുന്നല്ലേ ചെട്ടിയാർ സത്യത്തിൽ ചെട്ടിയാർക്ക് ആയുധങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത് ഇവിടുന്ന് എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതോ ഇവിടെ തന്നെയാണോ പൊട്ടിക്കുന്നത് അല്ല ഞാനെന്തിനു ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതല്ലേ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് എപ്പോഴെയും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ചെട്ടിയാർ തന്നെ നല്ല മണി മണി പോലെ മറുപടി പറയൂലോ അല്ലേ നൈസ് ബ്രേസ് താങ്ക് യു ബ്രദർ വരട്ടെ ചെട്ടിയാർ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ അവനെ ഒതുക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്തായി അവ സർക്കിൾ ആ സർക്കിൾ നിങ്ങള് പറഞ്ഞ ഒന്നിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് അവന്റെ സർക്കിൾ ഇട്ട് പത്താക്കി അവൻ റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് പോയി അവൻ ഗരുഡൻ തന്നെയാ ഗരുഡൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോലെ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാക്കരുത് ഈ ലോനപ്പൻ എല്ലാ കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സമാധാനപരമായ ഒരു സർച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കമ്മീഷണർ സാർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സുരക്ഷത്വം വാഗ്ദാനിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ദൈവീത നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം പ്ലീസ് ഏറ്റോർക്കണം ഓർക്കണം എവിടെയാണ് നിന്റെ വീട് കുറച്ചാണ് സാർ സാർ വണ്ടിയിൽ നിന്നോളൂ ഞാൻ വഴി ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്നും കാണില്ല ഇതൊക്കെ ഏത് തന്നെ കട്ടുകൊണ്ട് പോയി എന്തായിടോ ഇവിടുന്ന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സാർ രാജ്യദ്രോഹിയും കൊടും ഭീകരനുമെന്ന് പോലീസ് ആരോപിക്കുന്ന ചക്കച്ചാമ്പറമ്പിൽ മാത്തപ്പൻ മകൻ ലോനപ്പന് അന്താരാഷ്ട്ര തീവ്രവാദി സംഘടനയുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി പ്രതിയെ ഒരു മാസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കുവാൻ ഈ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു കോടതി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ എത്രത്തോളം വളർന്നുവെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല ഒരേ ഒരു തെറ്റും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരല്പം മദ്യപിച്ചു അതിൽ ട്രൈ ആയി എന്നാലും എന്റെ കർത്താവെ നീ എനിക്ക് വീണ്ടും പകർത്തുന്നത് കുരിശാണല്ലോ പോലീസ് അലയന്മാരെ ചുമന്നോളൂ
നീ ആരാ കുഞ്ഞുണ്ണി തുറക്കടോ നല്ല സ്നേഹമുള്ള സാറാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വാടാ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയാട്ടോ സാറേ ഒരുപാട് പേരുടെ കയ്യൂപ്പ് പതിഞ്ഞ മുതുകാണ് എന്റെ മുതുകത്ത് കൈവിച്ചവരാരും ഇതേവരെ മോശമായി പോയിട്ടില്ല ഇവനാള് കൊള്ളാലോ എന്താ എന്റെ വകുപ്പ് ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ നീ അതിനെ തള്ളി പറയരുത് നീ മോഷ്ടിക്കണം ഉള്ളവന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പൂർവാധികം ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നീ ആ ചെട്ടിയാരെ അറിയോ ഇല്ല എടാ മാർക്കറ്റിലെ ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ് ഉള്ള ചെട്ടിയാര് അയാളുടെ വീട്ടിൽ പൂത്ത കാശിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബാധി എനിക്ക് അപ്പൊ സാറ് കള്ളന് കഞ്ഞി വെച്ചവനാണല്ലേ അല്ല കള്ളനെ കൊണ്ട് കഞ്ഞി വെട്ടിക്കുന്നവന് ഇടുന്ന വയറൊക്കെ കുറയ്ക്ക് ബോഡിക്ക് ഒന്നും സ്ലിമ്മാക്ക് ജനലിന്റെ കമ്പിളിയുടെ കൂടി കയറി പോണ്ടല്ലേ ചെല്ല ചെല്ല ഇവന്റെ പേരിൽ കേസ് ചാർജ് ചെയ്താ പറഞ്ഞയച്ചാ പിന്നെ നാളെ ആരെ കോടതി ഹാജരാക്കും രാഘവാ ഇവനെ പോലുള്ള കള്ളന്മാരുള്ളതുകൊണ്ടാ നമുക്ക് യൂണിഫോം ഉള്ളത് ജോലി ഉള്ളത് തിന്നുന്ന ചോറിനെ കുറച്ചല്ലേ നന്ദി കാണിക്കടോ അതുമല്ല ഇവനെ പോലുള്ളവർ ഇതിനകത്ത് കിടന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പോയി കിടക്കും ഹോട്ടലിലൊക്കെ താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യ ലോക്കപ്പ് ആവുമ്പോ ഭയങ്കര സേഫാ നീ പോക്കോ എന്തോ നാളെ രാവിലെ കോടതി പോകുന്ന നേരത്തെ കൂടെ വന്നേക്കണം വരും വരും ഞാൻ വരും ഈ സർക്കിൾ സാറായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി ഉമ്മ കണ്ടില്ലേ കള്ളന്മാരെ നമ്മൾ മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോഴാണ് അടിക്കാനും കുളിച്ചെടുത്ത് കൂമ്പിലടിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാവും അല്ല എന്റെ വാചകടി കേട്ട് നിൽക്കാൻ നല്ലത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ യാതൊരു പണിയില്ലേ ചുമ്മാ നിൽക്കണേ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കണം പത്ത് വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിച്ച കാശ് എത്ര ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയോ ചാക്കോ ഇങ്ങട് വന്നേ നാളെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് കരിയും തേച്ച് കക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ പറയോടോ ഇയാൾ മിക്കവാറും നിനക്കാവുമ്പോ മുഖത്ത് കരിയും തേക്കണ്ട വായിച്ചു പഠിക്കാലോ ഡോ കാശൊന്നും കിട്ടില്ല എനിക്ക് പോലീസിലല്ലോ പണി പോലീസിന് പണി ഉണ്ടാക്കലല്ലേ നിന്റെ പണി ഈ സാറ് ഞാൻ കൊറേ പേർക്ക് പോലീസിൽ പണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു കാര്യം ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടാ തിരുമേന ഞാൻ ബെഞ്ചോലിട്ടി ഞാൻ സിഐ കണ്ടിട്ട് വരാ എന്തൊക്കെ കട്ടിലും കിടക്കി പതപ്പിച്ച് തിന്നണ ഇപ്പൊ ലോക്കപ്പിൽ പ്രതികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച ചെറക്കടാ ചെരക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കണ എന്ത് ഇവനിതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല ഏതാ വകുപ്പ് ഏത് വാർഡിലാ എടാ വീട്ടിൻ പേരെന്താണെന്ന് ഓ പൊട്ടനാണല്ലേ ആ ശേഖരൻ സാറാ പുതിയ ചീ വന്നില്ലേ ആളൊരു പരമ ചെറ്റയാണെന്ന് കേട്ടു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി പോയില്ലേ ഏത് തെണ്ടിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വേണമല്ലോ ഇവനൊക്കെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിട്ടേക്കണത് ഓടിക്കളയില്ലേ അവന്റെ നോട്ടം കണ്ട ഇവനെ തടയണ്ട അയച്ചു വിട്ടേക്ക് ഇവന് കിട്ടാനുള്ളത് നമ്മളായിട്ട് മുടക്കണ്ട അവനെന്താ ഗുണ്ട് എന്നെ അവനെ ചെല്ലിട്ടൊന്ന് പൂട്ട് അവനെ പണിയാൻ പറഞ്ഞു കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊക്കെ പോട്ടെ ചാകരട്ടാ നാട്ടിലേക്കുള്ള തലമാറ്റത്തിന്റെ അറിഞ്ഞ മന്ത്രിയോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട നിന്നെ എന്ന് ഇങ്ങനെ ജീവനോട് കണ്ടാൽ മതി എന്തോ ഉള്ളി വെച്ച് സംസാരിക്കണ പോലെ ഇല്ലയാ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്റെ അമ്മയാണ് ഒന്നുമില്ല രാഘവൻ സാറേ ശേഖരൻ സാറേ എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ട് സാറ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാറ കുറച്ചു മുമ്പ് നീ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വിളിച്ചത് എത്തേന്നല്ലേ അത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിളിച്ചതാ എടാ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് നീ നിന്നെ തന്നെ ചെറ്റിയെന്ന് വിളിച്ചാ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ അവിടെ പണി എന്നെ തല്ലരുത് ഞാൻ നാളത്തെ മന്ത്രിയാ അയ്യോ നാളത്തെ മന്ത്രിയാണോ സറന്നു പറഞ്ഞേ നാളെ മന്ത്രിയെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ
ഞാൻ അങ്ങനത്തെ മന്ത്രിയല്ല സാറിന് എന്നെ തലനോന്ന് തോന്നുമ്പോ സാർ എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്നു ഞാൻ ആരും കാണാതെ കുഞ്ഞു നിന്ന് വരാ സാർ തല്ലിട്ട് വെക്കോ എന്താ നിന്റെ പേര് ശരിക്കുള്ള പേര് കുട്ടപ്പൻ പിന്നെ സാറിന് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് വിളിച്ചോ അല്ല കുട്ടപ്പൻ എന്താ ഈ സർക്കിളില് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഈ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ കഞ്ഞു പിടിക്കണ അതിനിപ്പോ ഇവിടെ അല്ല പുറത്തൊരു തിരുമേനി ഉണ്ട് എന്താണ് തിരുമേനിയുടെ ആഗമന ഉദ്ദേശം വിവരിക്കുക പറഞ്ഞോ പണത്തിന് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോ ഇല്ലത്തെ ഒരു മുറി വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു സിനിമാ തിയേറ്ററിലെ കരിഞ്ചന്തയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് വെക്കുന്ന ഒരു വലിയ റൗഡിയാണ് വാടകക്കാരനെന്ന് ഞാൻ വളരെ വൈകിയാ അറിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വലിയ ശല്യായിരിക്കണോ മദ്യപിച്ചിട്ട് വരിക മീൻ വരച്ച് കഴിക്കുക എന്റെ പെൺകുട്ടികളെ നോക്കണ്ടാത്ത രീതിയിലൊക്കെ നോക്കുക സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോ ഒഴിഞ്ഞു പോവാൻ പറഞ്ഞു കേട്ട ഭാവമില്ല എന്താ പേര് ആ റൗഡിയുടെ പേര് കരിഞ്ചന്ത വാസുനാ ഒരു ഒഴിയാബാധയാ ശരി പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ബാധ വന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നമ്പൂതിരിവാരെ ഒളിപ്പിക്കാറ് ഇന്നിപ്പ നമ്പൂതിരിയുടെ വീട്ടിലെ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പോലീസുകാര് കാലം പോയൊരു പോക്കേ എന്തായാലും നമ്പൂതിരി നമുക്ക് ഈ ഒഴിയാബാധ ഞങ്ങൾ തളച്ചാലോ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും പുണ്യം കിട്ടും പുണ്യൊക്കെ ആർക്ക് വേണം തിരുമേനി ആ പുണ്യം പണമായിട്ട് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടാ മതി തിരുമേനി പൊക്കോ ഞാനടത്തേക്കാം നമസ്കാരം ഏത് മുറിയെന്നാ തിരുമേനി അവനെ ഒഴിപ്പിക്കണ്ടേ ആ മുറിയതാ ഇവരൊക്കെ എന്റെ മക്കളാ സരിത സവിത സംഗീത ഹൈ സരിത സവിത സംഗീത അത് ശരി ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ തിയേറ്ററുകളുടെ പേരുകളല്ലേ വെറുതെയാണോ തിയേറ്ററിലെ ബ്ലാക്കിന് ടിക്കറ്റ് വിളിക്കുന്ന റൗഡി ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിയണത് ചോദിക്കാനും പറയാനും തിരുമേനിക്കൊരു ഷേണായിസോ ശ്രീധറോ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവനെ പോലുള്ളവർ ഇവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റി കളിക്കൂ ചാക്കോ അവനെ വിളിക്കേ ഓ ആരാണത് എന്ത് വേണം എന്താ സാറേ എന്നാലും എന്റെ തിരുമേനി ഇത് കോണം പോണ പരിപാടിയായി പോയി എന്ത് തെറ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് ഇവന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ലീവില്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു എന്താ സാറേ എന്നെ കാണാൻ വിളിപ്പിച്ചതാ അല്ല അത് ചാക്കോ സാർ രണ്ട് കസേര എടുക്ക ഇനിയിപ്പോ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം കരിഞ്ചന്ത വാസു ബ്ലാക്കിന് ടിക്കറ്റ് വെച്ച് കിട്ടുന്ന കാശിന് മുഴുവൻ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് അതൊരുട്ടി മസിലാക്കണല്ലേ ഇരിക്കല്ലേ അനധികൃതമായി താനിവിടെ കയറി താമസിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞൊരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താനിവിടെ താമസിക്കുന്നതിൽ ഇതിന്റെ ഹൗസ് ഓണർക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കെട്ടും പാടിനോടത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം ഇല്ലെങ്കിലോ എടോ ഒരു സി ഐ എല്ലോ വന്ന് പറയണത് സി ഐ സാർ വന്ന വഴിക്ക് പോവാൻ നോക്ക് പോ ചെല്ലു ചെല്ലു എന്റെ മസിൽ വരുത്തെ പണിയുണ്ടാക്കരുതേ ശേ എന്താ ചെയ്യാ തിരുവേനി പോവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ പോവാന്നല്ലാതെ ഇവനുപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തിട് ഇതിന്റെ അകമൊക്കെ കൊള്ളാലോ തിരുമേനി നാനൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള വളരെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു തറവാടായത് ആണോ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു തറവാട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു ഓ വാ ചാക്കോ ഇത്രയധികം സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീടുള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്തിനാടോ ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന് വരുന്ന കൊതുകടിയുള്ള എന്റെ താമസം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയല്ലോ സാറേ ഏ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല തിരുമേനി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല തിരുമേനിയുടെ സന്തോഷമാണ് എന്റെ സന്തോഷം ചാക്കോ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് 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 ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്കുന്നു മാറി ഇപ്പൊ പ്രളയായോ ഇടോ ഇതൊരു ഇല്ലോടോ ഇത് ഓലയും കുറച്ച് ഓടിക്ക് എത്രയായി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കണക്കൊക്കെ ശരിയാണോ എന്തോ ഓടി കേട്ടാ തോന്നി ഇപ്പൊ തരാനാണെന്ന് കുറിച്ചു വെക്കാനല്ലേ അതല്ലടാ ആറ്റി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അളന്ന് കളയണമെന്നാണല്ലോ എന്താ തിരുമേനി മരോട്ടിക്ക തിന്ന കാക്കയെ പോലെ ഒരു മ്ലാനത സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് കരിഞ്ചന്ത വാർത്ത ഒഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ആ ഒഴിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒഴിഞ്ഞവനെ ഒഴിപ്പിച്ചവനെ ഒഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക 
എന്റെ വാസു ആ കസേര കൊണ്ടുള്ള ഒറ്റയടിക്ക് നീ വീണില്ലായിരുന്നു എന്റെ വില പോയേനെ ആ ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ വീണതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എന്റെ വില പോയി ആ ഒരു കടപ്പാട് എനിക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവും വാസു സാറിന് കടപ്പാട് എനിക്ക് എന്റെ കടപ്പാടാ പോയത് ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ വീണ കാര്യം നാട്ടിൽ പോകാൻ പാട്ടായി എന്റെ വില പോയി ഇനി അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പോവാലും കാണേണ്ടി വരില്ലേ സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് സാറേ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് വെള്ളം അടിക്കണമെങ്കിൽ ബാറി പോകണ്ടല്ലോ സാറ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ല ഇവിടുത്തെ പരട്ട തിരുമേണ്ട പരാതിയും കൊണ്ട് സാറിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ തോന്നിപ്പിച്ചത് ദൈവമാണ് സാറേ ദൈവം സാർ ഇവിടെ മരിക്കണ വരെ താമസിച്ചോ ഇനി ഇല്ലാത്ത താമസിക്കാൻ സാറിന് ചമ്മലാണെങ്കിൽ ഒരു ടൊയ്നൂല് മേടിച്ച് പൂണൂലാക്കി ജപിച്ചിട്ടോ ഇവിടുത്തെ പരട്ട തിരുമേണ്ട പോകാൻ പറ ഉറക്കൂടെ പോയി കേട്ടില്ലേ ബഹളം അട്ടഹാസമൊക്കെ